பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்ஏ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கில் செகண்ட் யூனிட் ஐசி இன்ஜின்ஸ் இதில் மாடியூல் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இதில் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரை ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனாக கேட்டிருக்கேன் டிஸ்கிரைப் தியரிட்டிக்கல் அண்ட் ஆக்சுவல் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் சைக்கிள் ஆஃப் எஸ்ஐ இன்ஜின் இப்போ எஸ்ஐங்கிறத நல்லா கவனிச்சுக்கிடணும் மாற்றி எழுதிடக்கூடாது சிஐ இன்ஜின் இருக்குது எஸ்ஐ இன்ஜின் இருக்குது எஸ்ஐங்கிறது என்னது பெட்ரோல் இன்ஜின் சிஐங்கிறது டீசல் இன்ஜின் நம்ம இப்போ படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து பெட்ரோல் இன்ஜின் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இதுக்கானது இதில் வந்து தியரிட்டிக்கல் சைக்கிளுக்கும் ஆக்சுவல் சைக்கிள் இருக்கிறதையும் நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதா ஒரே மாதிரி இருக்குதா அது என்ன சைக்கிள் என்னங்கிறது சொல்லணும் இப்போ இந்த இது தான் தியரிட்டிக்கல் சைக்கிள் இப்போ எஸ்ஐ இன்ஜின் வந்து என்ன எந்த பேசிஸில் ஒர்க் பண்ணுச்சு இது வந்து ஆட்டோ சைக்கிள் பேசிஸில் ஒர்க் பண்ணுச்சு அப்போ ஆட்டோ சைக்கிள் தான் இது ஆட்டோ சைக்கிள் அது வந்து தியரிட்டிக்கல் அண்ட் ஆக்சுவல் தியரிட்டிக்கல்னால் நம்ம கால்குலேஷன் பர்பஸ்க்காக இது போடுறது ஆக்சுவல்னால் ஒரு பெட்ரோல் இன்ஜினே ஓடும்போது எஸ்ஐ இன்ஜின் ஓடும்போது ரன் ஆகும்போது அதனுடைய கம்ப்ரஷன் இக்னிஷன்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறது இது இது ரெண்டுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த படத்தை பார்த்தாலுமே தெரியுது இதெல்லாம் அந்த கார்னர்ஸ்லாம் நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்குது ஒன்றுக்கு ஒன்று கரெக்டாக போய் சேருது இதெல்லாம் அப்படி இல்லை முழுக்கையாக இருக்குது இங்கே அதே மாதிரி ஒரே ஒரு லைன் இருக்குது ஃபைவ் டூ ஃபைவ் டூ ஒன்ங்கிறது இது ஃபைவ் டூ ஒன்ங்கிறது வந்து மேலே ஒரு லைன் இருக்குது கீழே ஒரு லைன் இருக்குது ஒரு லூப் கணக்காக இருக்குது வட்டமாக இருக்குது இதெல்லாம் ஏன் இப்படி வருது என்ன காரணத்துக்காக இதே மாதிரியே இல்லை அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதோட இந்த டயக்ராம் இந்த இதை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா இன்ஜின்ஸ் இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுது அதனால் ஆக்சுவல் கால்குலேஷன் நம்ம போடுறதா இருந்துச்சுன்னா எதை வச்சு போடணும் இதை வச்சு தான் போடணும் ஆனால் இதை வச்சு போடுறது ரொம்ப சிரமங்கிறதுனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை வச்சு போடுறோம் இதுக்கான சில கால்குலேஷன் டிஃப்ரென்சஸ்லாம் நம்ம கடைசியில் ஆட் பண்ணி அதை கழிச்சுக்கிறது வழக்கம் அதெல்லாம் நீங்கள் தெர்மல் இன்ஜினியரிங் லேபில் பார்ப்பீங்க இப்போ இந்த தேரியில் இதை பார்ப்போம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே இது ஆட்டோ சைக்கிள்ங்கிறது படிச்சுருக்குறோம் அது ஒன் டூ டூங்கிறது அடியபேட்டிக் கம்ப்ரஷன் டூ டூ த்ரீங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் அடிஷன் ப்ராசஸ் த்ரீ டூ ஃபோருங்கிறது வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் இது வந்து அடியபேட்டிக் ஐசன்ட்ரோபிக் அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஃபோர் டு ஒன்ங்கிறது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இதில் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் கூட போட்டோம் ஆனால் இந்த ஃபைவ் டு ஒன்ங்கிறது ஒன் டு ஃபைவ்ங்கிறத நம்ம இதுவரையிலும் பார்க்கல இது ஏன் வந்திருக்கு திடீர்னு ஆட்டோ சைக்கிளில் இது இல்லாமல் இருந்தது ஏன் வந்திருக்கு நம்ம வந்து க்ளோஸ்டு சைக்கிளாக பார்த்தோம் அதுக்குள்ளே இருக்கிற யாரையே மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறாப்பில் பார்த்ததுனால அது ஒன் டு ஒன் டு டூன்னு எடுத்தோம் ஆனால் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுறோம் அட்மாஸ்பரிக்லேருந்து தான் நம்ம ஏர் எடுக்கிறோம் இப்போ ஃபியூயலை மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஏர் ஃபியூயல் மிக்சர் வந்து அட்மாஸ்பரிக்லேருந்து தான் வருது அதே மாதிரி நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணி விடுற புகையும் எங்கே போகுது அட்மாஸ்பரிக்கே போகுது அப்போ அந்த இது தான் இந்த இது அதை காட்டுறதுக்காக தான் இதை போட்டிருக்கோம் இப்போ பாரு இந்த ஃபைவ் டு ஒன்ங்கிறது வந்து சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் இதில் தான் பிஸ்டன் வந்து டிடிசிலேருந்து பிடிசிக்கு போகுது அப்போ வந்து என்னுடைய வால்யூம் என்ன ஆகும் இது வி ஒன் இது வி டூ அப்போ வால்யூம் வந்து குறையா இருக்கிறதுலேருந்து அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே சக் பண்ணி ஏர் ஃபியல் மிக்சரை உள்ளே சிலிண்டர் முழுவதும் இது எடுத்துக்கிடுது அப்போ அது வந்து சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் வந்து எது இருக்குது ஃபைவ் டூ ஒன்னாக இருக்குது பிறகு இங்கே வந்து பிஸ்டன் மேலே பிடிசிலேருந்து டிடிசிக்கு போகுது அது வந்து ஒன் ஒன் டு டூ போகுது அது கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் நம்ம படித்தோம் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்லேயே நம்ம என்ன படித்தோம் அதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி டிகிரிஸ் பிஃபோர் கிராங்க்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டிகிரிஸ் டிடிசிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாலேயே நம்ம இக்னிஷன் கொடுத்தோன்னு சொன்னோம் அந்த பாயிண்ட் தான் இருந்தது அப்போ இக்னிஷன் கொடுத்தா என்ன ஆகும் அது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் ஹை ப்ரெஷர் டெவலப் பண்ணும் ஹை ப்ரெஷர் நம்ம கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ங்கிறது என்ன சொன்னோம் அது வந்து 
கிளியரன்ஸ் வால்யூம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வால்யூமில் தான் அது வந்து நம்ம இக்னிஷன் கொடுத்தோம் அதாவது ஸ்பார்க் கொடுத்தோம் அப்போ இது ஹீட் ஆச்சு அப்போ இதுவும் எந்த சேர்ந்தது கம்ப்ரஷனை சேர்ந்தது தான் அப்போ இங்கேருந்து தான் அது பவர் ஸ்ட்ரோக் த்ரீ டு ஃபோருங்கிறது பவர் ஸ்ட்ரோக் எக்ஸ்பேன்ஷன் இந்த இதில் தான் நமக்கு மெக்கானிக்கல் ஒர்க்கு கிடைக்கிது இதுவும் வந்து ரிவர்சிபிள் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் அப்புறம் ஃபோர் டு ஒன்ங்கிறது நம்ம ஹீட் ரிஜெக்ஷன் சொன்னோம் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் சொன்னோம் பிறகு நம்ம இதோடு நிறுத்திக்கிட்டோம் ஆனால் ஒன் டு ஃபைவ்னு ஒன்று இருக்குது ஒன் டு ஃபைவ்ங்கிறத ஃபோர்த்து ஸ்ட்ரோக் எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்கில் என்ன பண்ணுறோம் உள்ளே இருக்க புகையெல்லாம் வெளியே ஓப்பனாக இருக்கிற எக்ஸாஸ்ட் வால் மூலமாக நம்ம வெளியே தள்ளி விடுறோம் அந்த இதுதான் இது அப்போ தியரிட்டிக்கலாக இது பூரா இப்படியே வரைஞ்சாச்சு கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் ஆக்சுவலாக வரும்போது இது மாதிரி வருது அதை போகிறதுக்கு முன்னால் இதை பார்த்துருவோம் ஃபைவ் டு ஒன் தான் சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் ஒன் டு டூங்கிறது தான் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் டூ டு த்ரீங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் அடிஷன் த்ரீ டு ஃபோருங்கிறது எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸ்ட்ரோக் இது தான் பவர் ஸ்ட்ரோக் இது தான் பவர் ஸ்ட்ரோக் 4 to 1 ஒன்ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் ஒன் டு ஃபைவ்ங்கிறத எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் இப்போ நம்ம நாலு ஸ்ட்ரோக் படித்தோம் அந்த ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்கும் இந்த இதில் வந்துருச்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸ்ட்ரோக் வந்துருச்சு இன் பிட்வீன் ரெண்டு இருக்குது இது வந்து ஹீட் அடிஷனுக்கு ஒன்று இருக்குது ஹீட் ரிஜெக்ஷனுக்கு இருக்குது இது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ் ஓகே இப்போ இந்த இதை பார்ப்போம் ஆக்சுவல் இதுக்கு இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் ஃபைவ் டு ஒன் வந்து செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக்னு சொன்னோம் ஃபைவ் டு ஒன் வந்து இது ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்குது தியரிட்டிக்கலாக ஆனால் தியரிட்டிக்கலாக அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது செக்ஷன் பண்ணுமாப்பா வெளியவும் ஒன் அட்மாஸ்பியர் இருக்குது உள்ளேயும் ஒரே அட்மாஸ்பியர் இருந்துச்சுன்னா உள்ளே ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் வருமா வராது உள்ளே வந்து என்னவாக இருக்கணும் பார்ஷியல் வேக்கூம் இருக்கணும் வேக்கூம்ங்கிறது ஃபுல்லாக வேக்கூம்னு இல்லை பார்ஷியல் பார்ஷியல்னா வெளியே இருக்க அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரை விட கொஞ்சம் குறையாக இருக்கணும் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கு இந்த ப்ரெஷர் வந்து இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் இந்த அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷருக்கு கீழே இருக்குது இந்த லைன் ஃபைவ் டு ஒன்ங்கிறது வந்து இங்கே இருக்குது இதுதான் செக்ஷன்ஸ் போட்டிருக்கு செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் வந்து உள்ளே வந்து பார்ஷியல் வேக்கூம் க்ரியேட் ஆகுது அதில் வந்து ப்ரெஷர் குறையுது அப்போ ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷருக்கு வேகமாக உள்ளே வந்து ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் வரும் அப்போ இந்த இது வந்து 5 to 1 வந்து பார்ஷியல் வேக்கம் உள்ள கிரியேட் ஆகிறது இன்சைட் சிலிண்டரில் வந்து பார்ஷியல் வேக்கம் இருக்கு அதனால தான் இந்த லைன் வந்து கீழ்குடி வருது அழகுனா இதே ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருந்திருக்கணும் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் ஒரே லைனில் இருந்திருக்கணும் ஆனால் இது வந்து அட்மாஸ்பரிக் லைனை விட கீழே இருக்கு அதாவது இந்த ப்ரெஷர் வந்து குறையா இருக்கு அதை தான் இது போட்டிருக்கு ஆக்சுவல் சைக்கிளில் வந்து ஃபைவ் டு ஒன் செக்ஷன் ப்ரெஷர் இஸ் லெஸ் தேன் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் ஓகே பிறகு அடுத்த ஸ்ட்ரோக் பார்ப்போம் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் ஒன் டு டூ இதிலெல்லாம் ஒன் டு டூங்கிறது நல்லா ஷார்ப்பாக இங்கே கார்னராக இருக்குது ஆனால் இதெல்லாம் முழுக்கையாக இருக்குது ஏன் அப்படி இருக்கு ஒன் டு டூவில் என்ன நடக்குது இதில் இன்லெட் வால் ஓப்பன் ஆனது கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் அப்போ க்ளோஸ் ஆகணும் அதே மாதிரி ஏற்கனவே திறந்து இருந்தது க்ளோஸ் ஆகணும் ஆனால் இம்மிடியேட்டாக க்ளோஸ் ஆகுமா நம்ம மேலே கேம் வச்சு தான் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் உடனே டக்குன்னு இப்படிங்கிறதுக்குள்ளே க்ளோஸ் ஆகுமா ஆகாது அது ஏற்கனவே ஸ்ப்ரிங் லோடடாக இருக்குது ஸ்ப்ரிங் கொஞ்சம் கம்ப்ரஷனாக இருக்கும் அதையெல்லாம் விரிவடைஞ்சு இது பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு செகண்ட் ஆகும் நானும் செகண்ட் ஆகும் அந்த இதனால தான் இந்த இது வருது அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கோம் இந்த கார்னர்ஸ் ஆர் ரவுண்டட் ஆஃப் ரவுண்டட் ஆஃப்னால் இந்த கார்னர்ஸ்லாம் இப்படி ஷார்ப்பாக இல்லை முழுக்கையாக இருக்குது முன்னையாக இருக்குது அது காரணம் வந்து இந்த இன்லெட் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் வால்ஸ் குட் நாட் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் சடன்லி சடன்னாக அது வந்து ஓப்பன் பண்ணாது க்ளோஸ் பண்ணாது அதுக்குன்னு ஒரு டைம் இருக்கும் ஒரு மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிடும் ஒரு ஃபைவ் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் டென் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் அது எடுத்துக்கிடும் டக்குன்னு நம்ம நினச்ச உடனே அது க்ளோஸோ இதோ பண்ண முடியாது மெக்கானிக்கலாக இருக்கிறதுனால அதனால தான் இது வந்து கொஞ்சம் இப்படி வளைவாக இருக்குது வளைவாக இருக்குது அதோட இப்போ இங்கே வந்து செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து இன்லெட் வால் வந்து இங்கே க்ளோஸ் ஆகுது இங்கே க்ளோஸ் ஆகிருக்கணும் ஆனால் அதுக்கு ப
இந்த இடத்துல நம்ம க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஆனால் அதுக்கு பிறகு தான் க்ளோஸ் ஆகுது பிறகு இது டூ வருது டூக்கு வர்றதுக்கு முன்னால் இக்னிஷன் இக்னிஷனுங்கிறது என்னது இதில் ஸ்பார்க் உள்ளே வருது நம்ம இதில் காட்டலை ஸ்பார்க் உள்ளே வருது பிறகு டூ டு த்ரீங்கிறது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இந்த கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ங்கிறதும் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லை இப்படி வலுக்கையாக தான் இருக்குது ஏன் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இது வந்து இந்த க இதெல்லாம் என்னது இன்லெட் வால் எக்ஸாஸ்ட் வால்லாம் டக்குன்னு க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ண முடியாது அதோட உள்ள ஒரு ஃப்ரிக்ஷனும் இருக்கும் பிஸ்டனும் ரிங்ஸும் பிஸ்டன் ரிங்ஸ் வந்து சிலிண்டரில் மூவ் ஆகிற போது ஒரு ஃப்ரிக்ஷனும் இருக்கும் அந்த ஃப்ரிக்ஷன்னாலையும் இது வந்து வலுவலுன்னு ஆயிடுது ஓகே பிறகு த்ரீ டு ஃபோர் இங்கே என்னது கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து ஆக்சுவல் இதில் என்ன இருக்குது அதே தான் இன்லெட் வால் இது வந்து ஒன் டு டூ தான் இன்லெட் வால் க்ளோசஸ் ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் பீடிஸ் நில்லட் வால் வந்து உடனே பிடிசிக்கு வந்ததும் ஸ்டாப் ஆகிறதில்ல பிடிசிக்கு பிறகும் அது வந்த பிறகும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் ஆஃப்டர் பிடிசி இருக்குது இது பிடிசிக்கு வந்தால் இங்கே நேரம் ஸ்டாப் ஆகிருந்துருக்கணும் ஆனால் அதுக்கு பிறகு தான் இன்லெட் வால் க்ளோஸ் ஆகுது ஓகே அதோட இது கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் ஹீட் அடிஷன் ஹீட் அடிஷன் அதே தான் ஒன்றும் இது இல்லை ஹீட் அடிஷன் இங்கே இக்னிஷன் வந்து எதில் வருது டுவெண்ட்டி டிகிரிஸ் பிஃபோர் டுவெண்ட்டி டிகிரிஸ் பிஃபோர் டிடிசி டுவெண்ட்டி டிகிரிஸ்க்கு பிஃபோர் டிடிசியில் வருது இதிலெல்லாம் அப்படி இல்லை டிடிசியில் தான் நம்ம கரெக்டாக வரும்போது ஸ்பார்க் கொடுக்கணும்னு வச்சுருக்குறோம் ஆனால் இதில் வந்து ஸ்பார்க் எப்போ வருது டுவெண்ட்டி டிகிரிஸ் பிஃபோர் டிடிசியாக இருக்குது ஓகே பிறகு வந்து பவர் ஸ்ட்ரோக் பவர் ஸ்ட்ரோக்குங்கிறது என்ன ஆகுது இதே இது பிடிசிக்கு போய் பவர் ஸ்ட்ரோக்கில் அந்த பிஸ்டன் போய் சேர்றதுக்கு முன்னாலேயே எந்த இது வால் ஓப்பன் ஆகிடுது எக்ஸாஸ்ட் வால் ஓப்பன் ஆகிடுது நம்ம என்ன படிச்சுருக்குறோம் அது பிடிசிக்கு போன பிறகு அடுத்த இதில் அதாவது எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் ஆரம்பிக்க போது தான் இன்ல எக்ஸாஸ்ட் வால் ஓப்பன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாலேயே ஓப்பன் ஆகிடுது அது ஒரு வித்தியாசம் இந்த தியரிட்டிக்கல் சைக்கிளுக்கும் ஆக்சுவல் சைக்கிளுக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் அது ஒன்று பிறகு கான்ஸ்டன்ட் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் இந்த இதுலேயும் வேறு இதுலேயும் கார்னர்ஸ் தான் ஷார்ப்பாக இல்லை அது ஒன்று எக்ஸாஸ்ட் எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து இன்லெட் வால் வந்து இது டிடிசிக்கு ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாலேயே இன்லெட் வால் ஓப்பன் ஆகிடுது இன்லெட் வால் இது வந்து அதே தான் ஒன் டு ஃபைவ் தான் இன்லெட் வால் ஓப்பன் பிஃபோர் டிடிசி டிடிசிக்கு முன்னாலேயே இது வந்து ஓப்பன் ஆகிடுது அப்படி ஏன்பா ஓப்பன் ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அடுத்த இதில் அடுத்த மாடியூலில் நம்ம பார்ப்போம் ஆனாலும் இப்போ ஒரு இது நான் உனக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இது எக்ஸாஸ்ட் வால்னு வச்சுக்கிடுவோம் இந்த இது இங்கே போய் டிடிசியில் சேர்றதுக்கு முன்னாலேயே இந்த இன்லெட் வால் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுது ஏன்பா அப்படி ஓப்பன் ஆகுது நம்ம சீக்கிரமாக ஓப்பன் பண்ணால் என்ன ஆகும் வெளியே இருக்க உள்ளே இருக்கிற ஏர் ஃபியல் மிக்சர் உள் உடனே உள்ளே வரும் இதில் ஏற்கனவே எரிஞ்ச போக தான் வெளியே போய்கிட்டே இருக்கு அப்போ இது வந்து டென்சிட்டி கூட இருக்கும் உள்ளே வர்ற பொ இதுக்கு ஏர் ஃபியல் மிக்சருக்கு டென்சிட்டி கூட இருக்கும் அப்போ வேகமாக உள்ளே வரும் இங்கே இருக்கிறதுல ஏற்கனவே டென்சிட்டி புக தானே டென்சிட்டி குறையாக இருக்கும் அது மேலே நோக்கி போகிறது அப்போ இது வந்து உள்ளே வெளியேவும் இதுவும் சேர்ந்து இதை தள்ளி விடும் அப்போ பிஸ்டனும் மேலே தள்ளிக்கிட்டு இருக்கு இதுவும் உள்ளே போய் தள்ளி விடுது அதனால் சேர்ந்து வேகமாக இதுக்குள்ளே எரிஞ்ச புகையெல்லாம் வெளியே வேகமாக போயிடும் அதுக்காக தான் அது என்ன பண்ணுறாங்க இன்லெட் வால் வந்து கொஞ்சம் ஏர்லியராகவே ஓப்பன் பண்ணி வச்சிடுறாங்க கரெக்டாக அந்த டிடிசி போன பிறகு தான் ஓப்பன் பண்ணணும்னு இல்லை அதுக்கு முன்னாலேயே ஓப்பன் பண்ணிடுறாங்க இதெல்லாம் டிஃப்ரென்ஸ் தியரிட்டிக்கல் சைக்கிளுக்கும் ஆக்சுவல் சைக்கிளுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் அந்த டிஃப்ரென்ஸ்லாம் ஏன் வருதுங்கிறது இங்கே போட்டிருக்காங்க எக்ஸாஸ்ட் ப்ரெஷர் இஸ் மோர் தேன் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் இந்த இதில் அதே மாதிரி அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரை விட இது வந்து கூட இருக்குது 
இதில் முதல்ல இங்கே செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக்கு சொன்னது கணக்காக தான் மெலியாக இருக்க அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரும் ஒரு அட்மாஸ்பரியாக இருக்குது உள்ளே சிலிண்டருக்குள்ளேயும் ஒரே அட்மாஸ்பரியாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் உள்ளே இருக்கிற புகை வந்து வெளியே போகுமா நமக்கு சீக்கிரமாக வெளியே போகணும்னு என்ன செய்யணும் அதை விட வெளியே இருக்கிற ப்ரெஷரை விட நம்ம உள்ளே அதிக ப்ரெஷர் வச்சுருந்தோம்னா ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷருக்கு வேகமாக புகை வெளியே போயிடும் அதனால தான் இது என்ன பச்சுருக்காங்க அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷருக்கு மேலே தான் இந்த எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்குடைய ப்ரெஷர் இருக்குது அப்போ வேகமாக இது வந்து எங்கே போயிடும் வெளியே அட்மாஸ்பரிக்கு சைலன்சர் வெளியே வேகமாக ஓடி போகும் அதனால தான் இது வந்து அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரை விட கூட ப்ரெஷராக இருக்குது இதெல்லாம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆக தியரிட்டிகல் இதுங்கிறது நம்ம கால்குலேஷன் பர்பஸ்க்காக வச்சுக்கலாம் இந்த ஆக்சுவல்ங்கிறது தான் நம்ம இன்ஜினில் ஒர்க் பண்ணும்போது நடக்கக்கூடிய சைக்கிள் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் உங்களுக்கு ரெகுலராக ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியல்ஸை பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகிரும் அப்போ எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதும் சரி எக்ஸாமில் போய் அட்டன் பண்ணுறதும் ரொம்ப ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் அதுவும் தமிழ்லேயே நான் நடத்துறதுனால நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுருப்பீங்க இப்போ இந்த இதில் புரியாமல் போகிறதுக்கு எதுவும் இல்லை புரியாமல் போகிற வார்த்தைகளே எதுவும் நான் சொல்லலை எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண வார்த்தைகள் ஏற்கனவே நம்ம படித்ததை தான் திருப்பி திருப்பி சொல்லியிருக்கிறேன் அதோடு இதுக்கு ஏன் காரணங்கிறதையும் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதுவும் தமிழ்லேயே சொல்லியிருக்கிறதுனால நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுருப்பீங்க இதை போய் நீங்கள் மறுபடியும் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்கிறதுக்கோ அல்ல எக்ஸாமில் போய் எழுதுறதோ இங்கிலீஷில் எழுதுறது கஷ்டமே இல்லை ஆனாலும் நீங்கள் அதையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் ஓகே சி யூ பாய்ஸ் தேங்க்யூ